எனக்கு பிரியமான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே அற்புதங்கள் ஆயிரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வாலிப நாட்கள் என்பது மனம் போல போக தோண்டுகின்ற வயது தான் செய்வது சரி என்று சாதிக்கின்ற வயது சோதனைகளையும் சாதனைகளாக மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமுடைய வயது இந்த வயதில் ஒரு வாலிபனை கத்த தொடாவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறியிருக்கும் இந்த வயதில் ஒரு வாலிபனை கத்த தொட்டதினால் அவனுடைய வாழ்வு எப்படி மாறியது இதை குறித்த ஒரு அற்புதமான சாட்சியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்க விதத்தில் ஒரு அருமையான வாலிப சகோதரர் சரவணன் அவர்கள் நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க உங்கள் சார்பாக அவரை நான் வரவேற்கிறேன் தம்பி சரவணன் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் இந்த வாலிப நாளில் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அதை இன்னைக்கு எங்கள் கூட வந்து உங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறீங்க அப்படின்னா எங்களை ரெட்டத்திரையான மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு சொந்த ஊர் எது என் சொந்த ஊர் மயிலாடுதுறைங்க ஐயா மயிலாடுதுறை அப்பா அம்மா என்ன செய்கிறாங்க அப்பா அம்மா வந்து அப்பா மீன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பா மீன் வியாபாரம் செய்கிறாங்க அம்மா அம்மா வந்து வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க உங்கள் உடன் பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் என் உடன் பிறந்தவங்க ரெண்டு பேருங்க ஐயா ஆ ரெண்டு பேர் என்னுடைய சகோதரி இறந்து விட்டாங்க இப்போ இருக்கிறது என்னுடைய தம்பி மட்டும் தான் இருக்காங்க சரவணன் உங்களுடைய பேரை கேட்டாலே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்க ஐயா அவங்க குடும்பம் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே கிறிஸ்தவ குடும்பமா இல்லை அப்படின்னா இடையில ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட குடும்பமா ஆரம்பத்திலேருந்து எங்களுடைய குடும்ப கிறிஸ்தவ குடும்பம் இல்லை ஆண்டு ஆ சரி எங்கள் அப்பாவுடைய அப்பா வந்து ஒரு முருக பக்தன் ஆ சரி அதனால தான் எனக்கு சரவணன் என்று பேர் உங்கள் தாத்தா வந்து பேர பிள்ளைக்கு பாசமாக தெய்வத்தின் பேரை வைக்கணுட்டு அந்த தெய்வத்தினுடைய பேரை வச்சிருக்கார் சரவணன் வச்சாருங்க சரி சரவணன் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஒரு அற்புதமான மாற்றத்தை கண்டிருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது தம்பி அதுக்கு முன்பாக என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு நல்லதான வாழ்க்கை எனக்கு இல்லையா இல்லை நன்மையான வாழ்க்கை நான் வாழவே இல்லை எனக்கு ஒரு நிறைய தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தது ஐயா உதாரணத்துக்கு சிகரெட் பண் பிடிப்பேன் எல்லா காரியங்களும் ஓரளவு நான் செய்வேங்க ஐயா இந்த சிகரெட் பிடிக்கிறது இன்னும் மற்ற மோசமான அந்த பழக்க வழக்கங்கள் புகைக்கிறது இந்த மெல்றது இல்லை எத்தனை வயசுல உங்களுக்கு வந்துச்சு ஒரு பதினாறு வயசுல இந்த பழக்கங்கள்லாம் எனக்கு வந்தது ஐயா சரி பதினாறு வயசுல இந்த பழக்கத்தை பழகிருக்கீங்களா பெற்றோர்கள் எதுவும் கண்டிக்கலையா என்னுடைய பக்கத்துல என்னுடைய பெற்றோர்கள் இல்லை ஐயா நான் பெற்றோர்கள் விட்டு நான் விலகி இருந்தேன் அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை ஒருவேளை நீங்க பெற்றோர்களோட இருந்திருப்பீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்டிச்சிருப்பாங்க புத்தி சொல்லியிருப்பாங்க திருத்திருப்பாங்க அதுக்கு வழி இல்லை கண்டிப்பா வழி இல்லை ஐயா சரி பெற்றோர்களை விட்டுட்டு எங்க இருந்தீங்க நான் வெளியில் ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்தேன் ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்தேன் அதுக்கப்புறம் படிப்பை பாதியில் நிப்பாட்டிட்டு நண்பர்களோடு சேர்ந்து இந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எப்படி வந்துன்னு சொன்னால் நண்பர்களோடு சேர்ந்து தான் இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இந்த பழக்க வழக்கம் வர்றது காரணம் உங்களுடைய நண்பர்களுடைய நண்பர்கள் அதான் தமிழில் சொல்லுவாங்க கூடாரோடு கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் என்னைக்கு நம்ம சேரக்கூடாத கூட்டத்தோடு சேரமோ அன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையும் போயிட்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு திருளான காரியத்தை எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வாலி வயசுல எதையும் சாதிக்கணுங்க என்ன உங்களுக்கு இல்லையா கண்டிப்பா எனக்கு சாதிக்கணும் என்ற நிறைய பேர் இருந்ததுங்க ஐயா எதை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக ரெண்டு காரியங்கள் நான் சாதிச்சுங்க ஐயா என்ன காரியம் சாதிச்சுங்க ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னா நான் மேடையிலே நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுவேன் ஐயா நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுவேன் பாட்டு நிகழ்ச்சியா இல்ல நடனம் ஆடுவேன் இரண்டாவது கோழி இருக்குங்களே ஆமா அந்த கோழிய பச்சையாவே சாப்பிடுங்க ஐயா கோழிய பச்சையா பச்சையாவே சாப்பிடுவேன் அதோட ரத்தத்தை அப்படியே குடிக்கிறது அடே பச்சையாவே மென்று சாப்பிடுங்க ஐயா உடல் முழுவதும் வேசத்தை போட்டுக்கொண்டு எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான நபர்களுக்கு முன்பாக மேடையில இந்த காரியத்தை நான் செய்வேன் மேடையில பண்ணுவீங்களா ஆயிரக்கணக்கான பேர் கரங்களை தட்டி உற்சாகம் பண்ணுவார்கள் இதுக்கு கோழிய சாப்பிடுங்க பச்சையா சாப்பிடுங்க ஆமா இன்னொரு காரியம் இருக்கு ஐயா ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாரும் வீட்டுலயும் இருக்கும் டீ பிளைட்டுங்க ஐயா சரி இந்த டீ பிளைட்ல சினிமாவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் தான் வந்து சாப்பிடுறத காட்டுவாங்க எடுத்துருவாங்க சினிமாவில காமிச்சிருக்காங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க பாத்துருக்கேன் அதை பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்துட்டு அதை பார்த்த பிறகு இல்லையா எனக்கு சாதிக்கணும் ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இதை நான் சாதிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன செஞ்சீங்க டீ பிளைட் அந்த டீ பிளைட் என்ன செய்வேன்னு சொன்னா எடுத்து நெற்றிலையோ அல்லது கையிலேயே நான் உடைச்சிருவாங்க ஐயா சரி ஒவ்வொரு மேடைகளுக்கு எனக்கு அழைப்பு கிடக்கும் பொழுது இதுக்கு முன்னாடி எப்படி
தனது இரு உணவாக மயிலிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் சரவண் அவர்கள் டீ பிளேட்டை சாப்பிட போகிறார் என்று சொல்லி அலோன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆமா என்ட்ட உடனே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா எழுந்து போகக்கூடிய நபர்கள் எல்லாம் அப்படியே உட்காந்துருவாங்க ஆஹா என்ன நடக்க போகிறதோ டிப்ளெட்டை சாப்பிட போறாங்க இது உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லி எல்லாம் ரசிகர் எல்லாம் அமர்ந்துருவாங்க ஐயா நான் எடுத்து அந்த டிப்ளெட்டை எடுத்து நெற்றிலே எல்லாம் கையில உடைத்துருவேன் உடைத்து வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் மயக்கு பிடித்து நிற்பார் இடது பக்கத்திலே ஒரு நபர் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வாங்க ரெண்டு முனையிலே மயக்கு பிடித்து கொண்டு இருப்பாங்க நான் சென்டர்ல போயிட்டு என்ன செய்வேன் சொன்னா அந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் டிப்ளெட்டை ரெண்டு கையில எடுத்துருவாங்க ஐயா ரெண்டு கையில எடுத்து பதினைந்து இருபது நிமிடம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கடிச்சு நரம்புற நரம்பு நரம்பு மென்னுகிட்டே இருப்பேன் மென்னுகிட்டே இருப்ப நர நர மாவாயிடுங்க ஐயா அது அந்த அளவுக்கு மின்னுகிட்டே இருப்பேங்க ஐயா எல்லாரும் ஆச்சரியத்தோட பாப்பாங்க இவன் உண்மையாவே கடிச்சு மெல்றானா இல்ல ஏமாத்துறானா சொல்லி எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க மேடை கிட்ட வந்து கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க முகத்தை வச்சு கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து பாப்பாங்க ஸ்டேஜ் ஓரத்துல வந்து எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் எழுந்து கிட்ட வந்துருவாங்க நின்னுடுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மறைச்சு நின்றுடுவாங்க உண்மையா சாப்பிட்றானே இல்லை ஏமாத்துறான்னு சொல்லி ஆனா அந்த மைக்ல அந்த சவுண்டு போகும் பாருங்க கடிக்கும் பொழுது கரமுற கரமுற கரம்னு சொல்லி எல்லாம் ஆச்சரியத்தோடு பாப்பாங்க ஏன்னா இருபது நிமிஷம் தொடர்ந்து பதினஞ்சு நிமிடம் இருபது நிமிஷம் சாப்பிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மக்கள் எப்ப நிப்பாட்டு எல்லாம் பயந்துகிட்டு ஐயோ போதும் போதும் நான் ஒரு முதல்ல சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஐயோ போதும் அவர் நிப்பாட்டு சொல்லுவோம் நிப்பாட்டு சொல்லுவோம் சொல்லி சொன்ன பிறகு தான் நான் என்ன செய்வேன் நிறுத்துவாங்க நிறுத்துவாங்க அது வரைக்கும் நான் கடிச்சு சாப்பிட்டே இருப்பேன் இப்படி எத்தனை மேடையில நிகழ்ச்சி பண்ணிருப்பீங்க நிறைய மேடைகள் நான் நிகழ்ச்சி பண்ணிருக்கேன் அப்ப உங்களுக்கு நிறைய பாராட்டுகள் நிறைய பாராட்டுகள் பண பரிசுகள் நிறைய ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் பணம் எனக்கு கொடுப்பாங்க அப்ப வாலி வயசுலயே கொடிகட்டி பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நல்ல தம்பி இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களே இதெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியமா தெரிஞ்சதா இல்ல தப்பு செய்யறோம் இத புகழுக்காக பெருமைக்காக மேடையில செய்யறோம் அந்த நினைவு இருந்ததா உங்களுக்கு அப்பொழுது நான் செய்யும் பொழுது இது நமக்கு சாதிக்கூடிய வயசு நம்ம சாதிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லி அந்த உற்சாகத்திலே செஞ்சு கொண்டிருந்தேன் இன்னொரு என்னன்னு சொன்னா இந்த காரியத்தை தெரிந்து கொண்டு நாங்க சென்னையில சினிமா துறைக்கு நாங்க அறிவிச்சோம் இதே போல நான் டீ பிளேட் சாப்பிடுறாங்க இரு நிமிஷம் தொடர்ந்து சாப்பிடணும் சொன்னா அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா என்னை ஒரு நாள் டிவியில் நிகழ்ச்சி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க உடனே என்னுடைய நண்பர் சொன்னார் பிரதர் நீ உடனே என்னுடைய பெட்டி பிடிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு நீ எங்கே போ சென்னைக்கு போயிடு சரவணன் அவங்களுடைய காரியத்தை பார்க்கும்போது எங்கள் இலையே ஆட வைக்கிது நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க எங்களுடைய என்னுடைய கைகாலை நடுங்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு சாதனையை படைச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஆண்டவர் உங்களை எவ்விதமாக கத்தருக்குள் கொண்டு வந்தார் என்ற காரியத்தை தொடர்ந்து எங்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வாலிபனுடைய வாழ்க்கை எங்கு போய் கொண்டிருந்தது எவ்விதமாய் மாறியது காண விரும்புகின்றீர்களா சற்று காத்திருங்கள் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் மறுபடியும் தம்பி சரவணனை சந்திப்போம் தம்பி சரவணன் உங்களுடைய சாகாச காரியங்களை ஏதோ சென்னையில் கேள்விப்பட்ட சினிமா துறையினர் உங்களை அழைத்ததை சொன்னீங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க அங்கே நிகழ்ச்சிக்கு என்ன அழைத்தாருங்க ஐயா ம் சொல்லுங்க அங்கே போவதற்கு எனக்கு அழைப்பு கிடைத்தது என்னுடைய நண்பர் சொன்னார் நீ உடனடியாக கிளம்பி சென்னைக்கு போயிடு அங்கே உனக்கு நிகழ்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க நீ போய் பண்ணலான்னு சொல்லி சொன்னோன்னே சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபோனு கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிட்டுங்க ஐயா எப்படி அதை அந்த சென்னைக்கு போகக்கூடிய காரியத்தை எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியலைங்க தெரியல ஏதோ ஒரு அற்புதமாக அது நடந்துச்சு என்னால் அங்கே போக முடியல எப்படி அற்புதம்னு சொல்கிறீங்க ஒரு சாதனை படைப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு தருணம் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அந்த தருணத்தை உங்களுடைய செல்ஃபோனை தொலைச்சதுனால மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இது ஒரு அற்புதம் எந்த வகையில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க செல்ஃபோனை எப்படி மிஸ் ஆகணுன்னா தண்ணியில் விழுந்துட்டுங்க ஐயா சரி அப்படி தண்ணியில் விழுந்ததுனால என்னுடைய நண்பனை என்னால் காண்டக்ட் பண்ண முடியல சரி அதனால் சென்னைக்கு போகிறது எந்த இடத்துக்கு போகணும் எங்கே போகணும்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் அந்த காரியத்தை அப்படியே நான் விட்டுட்டேன் ஒருவேளை நான் திரையுலகத்துக்கு போயிருந்தேன்னு சொன்னால் அதிகமான பணத்தை நான் அதிகமாக சம்பாரிச்சுருக்கலாம் ஆனால் இயேசுடைய குணத்தை நான் ஒரு காலத்தில் சம்பாரிச்சிருக்க முடியாது இப்போ புரியுது இந்த செல்ஃபோன் தொலையாமல் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னா திரை உலகத்துக்கு போயிருப்பீங்க ஏசுனுடைய அன்பு அறிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையே தெசை மாதிரி போயிருக்கோம் சரி ஏசு கிறிஸ்துவை எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்திச்சிங்க எப்படி ஆண்டவர் உங்களை தொட்டார் ஏசு கிறிஸ்துவை நான் எப்படி மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னால்
உங்கள் மத்தியில் நான் சாட்சி சொல்கிறேன்னா இந்த சாட்சிக்கு காரணமே என்னுடைய தாயினுடைய ஜபம் தான் இரவும் பகலும் எப்பொழுதும் எனக்காக அழுது ஜெயிப்பார்கள் இவங்க ஜபம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்களாம் என்னுடைய மகன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் ஊழியத்துக்காக அவன் படிக்க வேண்டும் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுக்காக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்காக ஜபம் செய்தார் சரி இன்றைக்கு நான் அமர்ந்திருக்கிறது எங்கள் தாயினுடைய ஜபம் தான் ஜபா எப்படி நீங்கள் வழிநடத்தப்பட்டீங்க அம்மா ஜபம் பண்ணாங்க உங்களுக்காக சரி தான் எப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிறிஸ்துக்களை வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வேலை செய்த இடத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு கிடைத்தது நீங்கள் பைபிள் கிளாஸ் நீங்கள் படிக்க வரணும்னு சொல்லி நான் இந்த காரியத்தெலாம் விட்டு எப்படி நான் மனம் திரும்பினேன் இந்த பழக்க வழக்கெலாம் எப்படி விட்டேன் நான் எப்படி மாறினேன் எப்படி நான் அங்கே போனேன்னு கூட எனக்கு ஒரு சில நேரத்தில் யோசிச்சு பார்த்தா அந்த யோசனையே தெரியல எப்படி நடந்து கூட எனக்கு தெரியாதுங்க ஐயா ஏன்னா நீங்க போயிட்டு இந்த பாதை அப்படியே அப்படிப்பட்ட பாதை அந்த பாதையில இருந்து திடீர்னு ஒரு மாற்றம் மாற்றம் ஒரு சடன் சேஞ்ச் சேஞ்ச் அது எப்படி வந்துன்னே தெரியல என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி நான் பைபிள் காலேஜுக்கு போனேன் எப்படி அங்க ஜாயின் பண்ணேன் எப்படி உழைத்துக்கா படிச்சுன்னு சொல்லி இன்னமும் யோசிக்கும் பொழுது அந்த சிந்தனையும் மறைந்து போயிடுச்சு எப்படிதான் நான் செஞ்சேன்னு தெரியல சரவண் நீங்க சொல்றத பார்க்கும்போது ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு தெளிவா புரியுது உங்க தாய் வடித்த கண்ணீர் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவியா இருந்தது கண்டிப்பா ஆமா சொல்லுங்க பிறகு இப்போ நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்பொழுது நான் திண்டிவனம் பகுதியில் நான் ஊழியர் செஞ்சுட்டு ஊழியர் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க மிகுந்த சந்தோஷம் கடவுளுக்காக நான் ஊழியர் இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து முந்தி ஒன்று சாதனை நினச்சிருந்தீங்க இப்போ எதை சாதனை நினைக்கிறீங்க முதல்ல உலகத்தை உலகத்தில் அழிவை தேடி போயிட்டு இருந்தேன் ஐயா இன்னைக்கு உண்மையாகவே உண்மையான தெய்வனுக்காக நான் உண்மையான வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதை எப்படி அழிவுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் உண்மையில நிறைய வாலிபர்கள் உங்களை மாதிரி இருக்காங்க அந்த வாலிபர்கள்லாம் சாதிக்கன்னு துடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்க செய்த காரியங்கள்லாம் ஒரு மேடையில ஒரு வாலிபன் செய்யும் போது அது சாதனை தான் ஆனா நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து ஒரு அழிவை நோக்கிய பாதைன்னு சொல்றீங்க கொஞ்சம் வழக்கமா சொல்லுங்க சாதனை சாதனை என்று சொல்லி கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே போனங்க ஐயா அது எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில அதிகமான வேதனையை தான் கொடுத்தது வேதனை கொடுத்தது எந்த விதத்துல வேதனை பட்டீங்க எவ்வளவோ காரியங்களை செஞ்ச எவ்வளவோ மேடைகளில் பேசின டீப்ளைட் சாப்பிட்ட எவ்வளோ காரியங்கள் செஞ்சேன் ஆனால் கூட என்னோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை நான் பார்க்கலையா என்னுடைய மனசு தெளிவானதை நான் பார்க்கலையா என்னை போல எத்தனையோ வாலிபர்கள் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையாகவே அவர்களுக்கு ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சாதனை சாதனை என்று சொன்னா அந்த சாதனை கடைசியில் வேதனை இல்லையா முடியும் உண்மையாக கடவுளுக்காக நம்ம வாழ்ந்தோம் சொன்னா அது சந்தோஷமா முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அனுபவிக்கிறேன் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் ஐயா ஆண்டோடைய அன்ப அன்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ருசித்துட்டு இன்னைக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆமையா இன்னைக்கு ஊழியக்காரரா இருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க உங்களை மாதிரி அனைக வாலிபர்கள் வழி தவறி எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக உங்க ஊழியத்துல என்ன லக்கு வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் ஒவ்வொரு நாள் ஜபம் பண்ணும்போது இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா வாலிபர்களுக்கான ஜபம் செய்வோம் அண்டவரை என்ன மாற்றினது போல் அந்த உலகத்தின் வாலிபர்களை நீங்கள் மாற்றுங்கன்னு சொல்லி என்னுடைய ஆசை அதிகமாக இருக்கிறதுங்க அப்போ நீங்கள் வந்து செய்த காரியங்கள்லாம் தப்பு அப்படிங்கிறத உணர்றீங்க இப்போ கண்டிப்பாக அது தவறு தான் ஐயா ஏன்னு சொன்னால் அது சாதனை ஒரு பெரிதான காரியம் இல்லைங்க ஐயா அது எவ்வளவு பணம் சம்பாரிச்சாலும் எப்படி ஆசிரியர்களை சேர்த்து வச்சாலும் எப்படியாப்பட்ட வீடுகள் கட்டினாலும் அந்த பரலோ ராஜ்யத்துக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க தேவனுடைய குணத்தை நாம் மட்டும் இருந்தால் தான் இந்த பொலோத்தில் உள்ள மக்களுக்கு தேவனுடைய குணத்தை பெற்றுக்கொண்டு சாட்சியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பரலோ ராஜ்யம் போவதற்கு இதுதான் அதுக்கு சாட்சி ரொம்ப சந்தோஷம் சார்ஸ் இந்த வாலிப வயசுல இவ்வளவு தூரம் ஆண்டோடைய அன்பு ருசி பார்த்துட்டு இவ்வளவு தூரம் பேசுறீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே கடவுள் உங்களை தட்டிருக்காரு கண்டிப்பா அதுக்காக ஆண்டோருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் கடவுள் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்காரு இறைமையா பார்த்து ஆண்டோர் சொன்னார் உன்னுடைய தாயின் கருவில உருவாதற்கு முன்பாக அவனுடைய தெரிந்து கொண்டு சொன்னது போல உங்களுடைய அம்மா வயத்துல நீங்க உருவாதற்கு முன்பாகவே அம்மா ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்காரு சரி சார்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வாலிபர்களுக்காக அனுதினமும் நீங்க ஜவம் பண்றீங்க ஜவம் பண்றது மட்டும் போதுமா கண்டிப்பா ஜவம் பண்றது பத்தாதையா அந்த வாலிபர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கணும் எனக்கு ஒரு ஆசையா சரி வாலிபர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கணும் அது என்ன திட்டத்தை வச்சிருக்கீங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு பிரதிகளை கொடுத்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்படி இருந்தேன் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கல ஆனா தேவனுக்காக
மேடையில் செய்த அதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல இந்த வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்தை நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் என் கண்ணுக்கு நேராக பார்க்க முடியுது என் கண்ணுக்கு நேராக என் எனக்கு எனக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் கடந்து போகிறத நான் பார்க்குறேன் தேவன் அந்த கிருவி எனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மாவுடைய பாரம் நாங்கள் கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்யணும்னு தான் எங்கள் அம்மாவுடைய பாருங்க ஐயா சரி உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிட்டுதா திருமணம் ஆயிட்டுங்க மிகுந்த சந்தோஷம் உங்களுடைய மனைவி இந்த ஊழிய காரியங்களில் எப்படி உங்களோட ஒத்துழைக்கிறாங்க எங்கள் மனைவி வந்து பத்து ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க காசே இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒத்துப்பாங்க ஐயா அப்படியாப்பட்ட ஊழியத்தில் எந்த தடங்களும் வருது இல்லையா அப்போ இது தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பாக்கியம் ரொம்ப சந்தோஷம் சரவணன் தொடர்ந்து உங்க கூட பேச விரும்புகிறோம் கொஞ்சம் இடைவெளிக்கு பிறகு மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் அற்புதமாய் மாற்றப்பட்ட ஒரு வாலிபன் இன்றைய வாலிபர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்றைய நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சாட்சி எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு மறுபடியும் சாட்சியை கேட்போம் அது வரைக்கும் சற்று நேரம் காத்திருங்கள் எவ்வளோ மகத்துவமான மாற்றத்தை ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார் வாலிப நாட்களில் தறிகட்டு ஓடுகின்ற வாழ்க்கையை கர்த்தர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வராவிட்டால் அந்த வாழ்க்கை விதமாய் முடிந்திருக்கும் என்ற அற்புதமான சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் மறுபடியும் அருமையான ச சரவணனை சந்திப்போம் சரவணன் இப்போ உங்கள் பேர் என்ன என்னுடைய பேர் எனக்கு ஞானஸ்தானத்துக்கு பிறகு எனக்கு சார்லஸ் என்ற பேர் ஓ சார்லஸ் சரவணன் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாக மாற்றினார் ஒரு பெரிய ஊழியத்தின் பாதையில் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த ஊழியத்தினுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ரொம்பவும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஐயா ஆ இந்த சந்தோஷம் சொல்கிறீங்களே முந்தி மேடையில் நீங்கள் சாகாச நிகழ்ச்சிகளை காண்பிக்கும் போது அங்கேயும் கத்தி கை தட்டிருப்பாங்க உங்களை பயங்கரமாக புகழ்ந்துருப்பாங்க அப்பவும் ஒரு சந்தோஷம் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த சந்தோஷத்துக்கும் இந்த சந்தோஷத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அங்கே மேடையில் நான் செய்யும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான பேர் கரங்களை தட்டுவாங்க அது ஒரு சின்ன வெற்றியை தான் எனக்கு கொடுத்தது ஆனால் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீடாக ஏறி போய் இன்னைக்கு ஒரு ஆத்மா கிடைக்காதா என்று சொல்லி அந்த ஆத்மாவுக்காக கரங்களை தலையில் வைத்து ஜபம் செய்யும் பொழுது உண்மையாக அந்த நாள் முழுவதும் சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் கொடுக்குறார் அப்போ அப்பொழுது கை தட்டும் போது ஒரு சந்தோஷம் அது வந்து ஒரு நிரந்தரமான அதுக்கும் இதுக்கும் ஏனி வச்சாலும் எட்டாதுங்க ஐயா அது சின்ன ஒரு வெற்றி தான் இது சந்தோஷம் அந்த நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இல்ல அந்த நாள் முழு சந்தோஷம் கொடுக்குது மன நிறைவான மன நிறைவான மனப்பூர்வமான சந்தோஷம் கத்திற்கு தோத்துறோம் மனிதன் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனுடைய ஆவினாலே எல்லாம் கூடும் என்று வேத வார்த்தை நமக்கு சொல்லுது ஆண்டுடைய பலத்தினால ஆண்டவர் உங்களை தூக்கி நிறுத்திருக்காரு இப்போ உங்களுடைய ஊழியத்தை குறித்து சொன்னீங்களேன் தலையில கையை வச்சு ஜெவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் கிருவ கொடுத்துருக்காரு அப்படி ஏதாவது ஒரு நல்ல அனுபவம் இருக்கா அனுபவம் இருக்குதுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஒரு நபர் ஊழியத்தின் பாதையில் ஒரு நபரை சந்தித்தோம் அந்த நபர்களுக்கு நாங்கள் வீட்டில் ஜபம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு மருத்துவர்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அந்த மருத்துவர் என்ன சொன்னார் சொன்னால் இன்னும் பத்து நாளில் இந்த நபர் இறந்து போயிடுவார்னு சொல்லி ஓ பத்து நாள் அப்போ என்ன கெடு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க இருதயத்துக்கு இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்கு ஓ அப்படி கெடு கொடுத்த உடனே நான் அந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட உடனே அவருக்காக ஒரு நாள் முழுவதும் உபாசம் இருந்தேன் ஐயா ஓ நீங்க உபாசம் உபாசம் இருந்தேன் உபாசம் இருந்து ஆண்டோர் இடத்துல முழு மனசோடு ஒப்பு கொடுத்து அந்த மனுஷனுக்காக உபாசம் இருந்து ஜபம் செய்தேன் ஐயா இன்னைக்கு நாற்பது நாள் கடந்துட்டு அவருக்கு தேவன் ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுத்துருக்கிறார் என்னுடைய இந்த சின்ன ஜபத்தினால் அந்த காரியத்தை நான் பார்க்க முடிஞ்சது இந்த ஊழியத்தின் அனுபவத்தில் இது ஆண்டோடைய தூய கிருவ ஆமையா ஆண்டவர் உங்களை ஊழியத்தில் பயன்படுத்துகிறார் என்பதற்கு அடையாளம் நீங்கள் ஜெவம் பண்ணும்போது அந்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டது கண்டிப்பாக மிகுந்த சந்தோஷம் சக சார்ஸ் அவர்களே இன்னும் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி கிறிஸ்துக்குள்ளாக நடத்தணும் விரும்புகிறீங்க உண்மையாக நான் சொல்லும் போன்னு சொன்னால் நான் ஒரு பாவி ஐயா இந்த பாவியை எடுத்து தேவன் அவருடைய வழியில் நடத்துகிறான்னு சொன்னால் அவருடைய சுத்த கிருபின் தான் சொல்ல முடியும் அப்படியாப்பட்ட தேவனுக்கு அப்படியாப்பட்ட உன்னதமான தேவனுக்கு நான் இப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நாள் ஜபம் பண்றது அண்டவரே ஒருவேளை உமக்காக ரத்த சாட்சியா மறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அப்படியாப்பட்ட மரணத்துக்கு என்ன நீங்க ஆயத்தப்படுத்துங்க சாமி சொல்லி ஒவ்வொரு நாள் ஜபம் பண்ணுவேன் எங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்
இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைய வாலிபர்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வாலிப பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆலோசனையை நீங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க கண்டிப்பாக வாலிபர்களுக்கு ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனை என்னென்னு எப்படி எப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் செஞ்சாலும் எப்படியாப்பட்ட வசதி இருந்தாலும் ஆனால் நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிச்சேன் யா ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ நான் எப்போ ஏற்றுக்கொண்டனோ அப்பொழுது என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மாறினது என்னுடைய தவறான குணங்கள் எல்லாம் மாறினது சுருக்கு நான் கோவப்படுவேன் இன்னைக்கு நீங்க என்னை அடிச்சா கூட எனக்கு அவ்வளவு கோவம் அந்த தாழ்மைய தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உண்மையாகவே ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வாலிபனுக்கு இது எப்ப கிடைக்கிறது என்று சொன்னா இயேசு கிருஷ்ணன் இடத்துல என்ன ஆண்டவரே நான் ஒண்ணுமே கிடையாது என்று சொல்லி அவரை தேடி மொழுதுதான் தேடி போகும் பொழுதுதான் அந்த காரியத்தை நம்ம கொடுக்கிறாரு ஐயா உண்மையா இன்னைக்கு அந்த வாலிபர்களுக்கு எத்தனையோ வாலிபர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் சொன்னா என்னை போல் அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சொன்னா கண்டிப்பா அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் அவருடைய குணங்களையும் இயேசுவால் மட்டுமே மாற்ற முடியும் வேற யாராலும் மாற்ற முடியாதுங்க ஐயா இதுதான் வாலிபர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல செய்தி செய்திங்க ஐயா அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய ஊழியனாய் நீங்கள் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதை தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அருமையான வாலிவ பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுடைய தாய் உங்களுக்காக கண்ணீர் விட்டு ஜாம் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக ஐயா தன்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் பாதை திருந்த வேண்டும்ட்டு இன்றைக்கும் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அழுது ஜெபம் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் ஜபமே ஜெயம் ஜபமே ஜெயம் அப்போ வாலிவ பிள்ளைகளை வைத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அதிகமாய் தன் பிள்ளைகளுக்காக பொருளை சேர்த்து வைக்க முடியாட்டலாம் அதிகமாய் பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சுகத்தை வைக்க முடியாட்டலாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை அவங்க செய்யணும் என்னென்னா அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் கண்டிப்பாக பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கும் போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறும் மாறும் இந்த ஒரு அற்புதமான அனுபவத்தை அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் கண்டிப்பாக ஜெபம் பண்ணுவோமா கண்டிப்பாக ஜெபம் செய்யுங்க எங்களை நேசிக்கிறதான பரலோக தந்தையே ஒரு வாலிபனுடைய வாழ்க்கையை நீர் தொட்டிருக்காவிட்டால் அழிந்து போயிருக்கும் ஐயா எங்கேயோ சென்று முடிந்திருக்கும் அப்பா இந்த வாலிப மகனை சந்தித்த தேவன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட என் மகனுடைய வாழ்வு இப்படி இருக்கிறதே மகளுடைய வாழ்வு இப்படி இருக்கிறதே என்று ஏங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் என் தேவன் அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை சந்திக்க முடியா ஜபிக்கிறோம் ஐயா சார்லஸ்னுடைய வாழ்க்கையை தொட்ட தேவன் ஒவ்வொரு வாலிவ மகனுடைய வாழ்க்கையை மகளுடைய வாழ்க்கையை தொடும்படியாய் ஜபிக்கிற தகப்பன உங்களுடைய கிருவை முடிய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே தம்பி இந்த வாலிவ வயசில் நீங்கள் ஆண்டவருக்காக நிற்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறது இந்த இடத்தை கடந்து வந்து உங்களுடைய சாட்சியை பறந்து கொண்டீங்க உங்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர்களே வாலிபர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்து இல்லாமல் ஓடக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா கிறிஸ்து இல்லாமல் நீங்கள் செய்வதை சாதனை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாய் இருக்காது கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையோடு கூட எடைப்பட விரும்புகிறார் உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா கிறிஸ்துவுக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் சாதனை வீரர்களாய் நீங்கள் மாறுவீர்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக